co my tutaj mamy? Flaki po warszawsku z pulpetem i z parmezanem, z mięsem, ze skwarką, z cebulką, jak one daj tradycyjnie podawano, stolecy. Osiem! Chociaż międzywojenna Warszawa w porównaniu z barwnym Lwowem czy omszałym tradycją Krakowem wydawała się szara, to w latach międzywojennych na pewno była takim gastronomicznym rajem. W dodatku ta kuchnia w Warszawie cały czas ewoluowała i była niesłychanie zróżnicowana. Jakby skupiała w sobie różne kuchnie z różnych regionów całej ówczesnej Polski. Niestety ta ciągłość została przerwana, ale nie stało się to wcale w czasie II wojny światowej. Po wojnie życie gastronomiczne miasta, te wszystkie restauracje, knajpy, bary zaczęły się odradzać. Zostały zlikwidowane w czasie bitwy o handel w roku 1949 i trzeba było czekać do tego przełomu 89 roku, żeby ta gastronomiczna Warszawa znowu zaczęła stawać się czymś takim, czym była przed wojną. Tradycje gastronomiczne w różnych miejscach są częścią światowego, niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Gdyby nie burze dziejowe, Warszawa pewnie byłaby w tej dziedzinie potęgą. Co zostało z dawnych tradycji kuchni warszawskiej? Postaramy się o tym opowiedzieć w tym filmie. Jeżeli Warszawa międzywojenna była stolicą kulinarną Polski, to jej sercem na pewno był hotel europejski. Tutaj dzisiaj jest lobby, a przed wojną znajdowała się restauracja. I to była najlepsza restauracja w całej II Rzeczpospolitej. Tak samo zresztą, jak i sam hotel. Jeżeli dzisiaj myślimy o ciągłości, to w moim przekonaniu ta ciągłość zasadza się właśnie na wytworności tego miejsca. Tutaj wszystko było niezwykłe. Istotą była wyrafinowana Kuchnia. Sam sposób podawania, jaki tutaj był, był absolutnie niezwykły. To było coś, czego już dzisiaj w zasadzie w Polsce nie zobaczymy. Potrawy przygotowywano na miejscu z najlepszych surowców. Zaczynano obiad zwykle od przekąski. Ich kilkanaście rodzajów przełożonych lodem ułożonych było na wózkach. Gość wybierał przekąskę i zamawiał dalszy ciąg obiadu. W trakcie oczekiwania otrzymywał na przykład filiżankę kremu ze szparagów. Do drugiego dania przy wystawnym obiedzie często podawano rybę przyrządzoną przez wyspecjalizowanego kuchmistrza. Dania główne, zwykle mięsne, wydawano w dwóch częściach. Kelner na ciepły talerz mógł wyłożyć tylko jeden kawałek. Drugi oczekiwał na półmisku podgrzewanym przez maszynkę spirytusową. Specjalnością hotelową przy wystawnych przyjęciach był deser surprise, płonące ciasto z kilkoma gałkami lodów. Do przekąsek podawano wódki lub koniaki pochodzące z własnej wytwórni czetwertyńskich w Suchowoli. Hotel Europejski to w latach międzywojennych dwie kawiarnie. Pierwsza bardzo historyczna, czyli Lurs. Jak widać, ta nazwa teraz wróciła. Ale tutaj, w latach międzywojennych, specjalnością był Mazagran, czyli napój alkoholowy, chłodzący, z, ze słodzoną kawą oraz dodatkiem rumu albo koniaku. Podawany był właśnie w takich wysokich szklankach. Lurs miał przede wszystkim atmosferę, tam przychodzono od wielu pokoleń, ale pod koniec lat międzywojnych trochę podupadł. W tym czasie powstała druga kawiarnia, która też miała swoją taką kulturową specyfikę. Tam znajdował się stolik, tak zwany stolik pułkownikowski, czasy sanacji i przy tym stoliku spotykają się ci, którzy tak naprawdę trzymają w rękach władzy. Kawiarnia była czymś szalenie istotnym z punktu widzenia funkcjonowania życia towarzysko-kulturalnego miasta. Cukierni i kawiarni w przedwojennej Warszawie było bez liku. 
koncentrowały się one zwłaszcza tutaj przy ulicach w Śródmieściu. Najsłynniejsze, Mała Ziemiańska, Ziemiańska z Ogródkiem. To był drugi dom bardzo często dla literatów, dla artystów, dla wielu polityków. Ale były też takie cukiernie, które wprowadzały nowinki, właśnie nowinki cukiernicze, gdzie ciastko było najważniejsze, gdzie kawa była najważniejsza. Gajewski, największe ciastka w całej Warszawie, pączki giganty, kawiarnia szwajcarska. Tutaj obok, właśnie na tej ulicy Chmielnej, przy której się znajdujemy, kawiarnia, która wprowadzała nowego rodzaju ciastka tacowe. Ta tradycja y, produkowania ciastek, które były wyjątkowe w Warszawie, y, przetrwała do dzisiaj. Teraz wejdziemy do jednej z takich współczesnych kawiarni. Siedzimy w cukierni Lucullus, która chociaż nowa, jest w zasadzie bardzo tradycyjna. I gdybyśmy przenieśli się tak w czasie, powiedzmy w lata 30., to też moglibyśmy sobie tutaj siedzieć przy podobnym stoliku, mielibyśmy tackę z pączkami i wszystko wyglądałoby bardzo podobnie. Także nowoczesny, nowoczesny wystrój, ale tu takim łącznikiem między tymi starymi a nowymi czasami u Was są między innymi Platery. Tak, my sobie wymyśliliśmy, żeby ciastka tak zwane pieczone, czyli wszystkie drożdżówki, pączki, makowce, strucle, faworki i tak dalej, były wystawiane na starych warszawskich tacach przedwojennych warszawskich producentów, czyli Norblina, Frażeta, Henneberga i we wszystkich naszych cukierniach tych tac już jest pewnie sto kilkadziesiąt. Cukiernie to w ogóle jest taki fenomen warszawski. Cukiernie rzeczywiście były i są, ale były wybitnie warszawskim elementem krajobrazu. Przed wojną mówiło się, że w Paryżu są braserii, w, w Londynie są puby, w Niemczech są bierhale, a w Warszawie są cukiernie. Po wojnie właściwie wszystkie najsłynniejsze cukiernie przedwojenne poza Bliklem zniknęły. Nie ma tych wszystkich najsłynniejszych nazwisk już po wojnie, czyli Lursa, Lardellego, Lesla, oczywiście cukierni Samadenich, naj, naj, największego rodu cukierniczego przedwojennego. Ale przetrwali na przykład Pomianowcy. Przetrwali Pomianowcy, przetrwał Pan Gajewski, oczywiście były inne, no z, tych, z, z, z tego pierwszego garnituru poza Bliklem nie przetrwał właściwie nikt. Firmy się otwierały po wojnie, czasem z przedwojennymi właścicielami. Potem była bitwa o handel ale upaństwowiono tylko te firmy, w których były kawiarnie. Tam, gdzie była sprzedaż tylko na wynos, można było nadal funkcjonować jako firmy prywatne. I dzięki temu funkcjonowały potem z mniejszym lub większym powodzeniem, ale przez, przez czasy komuny. Na przykład cukiernia mojego dziadka, który przed wojną pracował u Wedla, po wojnie w 1946 otworzył własną cukiernię Kremówkę na Stalowej na Pradze. Mama wspomina, że dziadek był wspaniałym cukiernikiem, robił rzeczywiście pyszne rzeczy, umiał robić też lody, umiał robić czekoladki, robił super ciasta. Niestety, to o czym rozmawialiśmy, te tradycje gdzieś się urywają. Albo się urywają w komunie, kiedy nie było wielu surowców, kiedy nie było zbytu na różnego rodzaju ciastka. Albo się urywają w latach 90., kiedy już nie żyją ci przedwojenni cukiernicy. Ta tradycja nie zostaje przekazana. Ja właściwie nie znam do końca jakiejkolwiek firmy, gdzie rzeczywiście to byłoby takie bardzo płynne przejście. Ale staraliście się też odtwarzać pewne stare receptury. Tak, my jesteśmy zafascynowani i pełni szacunku dla polskiego cukiernictwa, dla polskiej tradycji cukierniczej. I właściwie jedynym krajem poza Polską, gdzie ta tradycja cukiernicza jest tak różnorodna, jest Francja. Mamy wszystkie ciastka, mamy torty, serniki, eklery, napoleonki, ciasta drożdżowe, baby, no, wszystkie. Sięgamy do tych, do tych dawnych receptur i czasem udaje się je odtworzyć jeden do jednego, czasem trzeba je zmodyfikować, czasem odnosi się spektakularne porażki. Na przykład próbowaliśmy też odtwarzać stare receptury przedwojenne na mazurki. 
przerobiliśmy nie wiem, ze 20 przepisów i to się okazało całkowitą porażką. To były niejadalne gnioty, słodkie ulepy, które nie miały nic wspólnego z jakimkolwiek naszym wyobrażeniem o mazurkach. No i się okazało, że do tego akurat powrotu nie ma. Jak Pana zdaniem zmieniły się gusta warszawiaków? To w ciągu, no, chociażby w czasach PRL-u, czyli y, Pana dziadek y, otwiera cukiernię po wojnie i czy to, co sprzedawał, jest czymś zupełnie innym niż y, to, co dzisiaj kupują warszawiacy? Wiem, że cukiernia dziadka słynęła z ptysiów. To były ptysie takie, jakie kiedyś się robiło, czyli w kształcie takich bomb przekrojonych na pół, wypełnionych bitą śmietaną. Ja te ptysie jeszcze, jeszcze pamiętam, bo rzeczywiście one były pyszne i pamiętam ich smak. Jakimś takim przedziwnym zrządzeniem losu, ciastkiem, które stało się naszym bestsellerem w Warszawie był ptyś właśnie. Ten ptyś jest zupełnie inny niż kiedyś, bo to jest ptyś wyglądający inaczej. On ma kruszonkę na wierzchu, nie jest krojony i w środku ma mus z marakują, więc jest czymś to zupełnie innym niż ten ptyś tradycyjny, taki jaki, jaki kiedyś się jadło. I historia tego ptysia i porównanie też tych ptysiów właśnie dobrze obrazuje to, jak te tradycje i gusty się, się zmieniają. Takim ciastkiem kojarzonym z Warszawą jest oczywiście buzetka, która się pojawia gdzieś w latach 40. I to jest dosyć zaskakujące, ale można by sądzić, że ponieważ to są niedawne czasy, to mamy na ten temat jakieś dokładne informacje. Okazuje się, że w ogóle nie wiadomo dokładnie, kiedy wuzetka się narodziła, nie wiadomo dokładnie, gdzie się narodziła, nie wiadomo dokładnie, skąd jest ta nazwa, bo są trzy tropy. Jeden trop to są warszawskie zakłady cukiernicze, WZ, drugi trop to jest trasa WZ, a trzeci trop to jest wyrób z czekoladą. Więc od każdej z tych rzeczy ta, ta, ta nazwa WZ może pochodzić i nie wiadomo do końca skąd. skąd tak. Mamy nadzieję, że też naszym skromnym wkładem w to, żeby ta tradycja przetrwała jest to, że piszemy książkę cukierniczą, podręcznik cukierniczy, który będzie miał z 500 stron chyba gdzie dzielimy się wszystkimi sekretami, wszystkim, co umiemy, po to, żeby zainteresować ludzi tym, co mamy, bo to jest warte zachowania. Warszawa dwukrotnie w XX wieku traciła swoją ciągłość kulinarną. Za pierwszym razem w roku 1915. Wtedy w zasadzie skończył się zabór rosyjski. Rosjanie wyszli z miasta i ta kuchnia, którą oni tutaj przynieśli, sklepy, które y, mieli, w zasadzie to wszystko znika. Ale po Rosjanach została jedna rzecz, czyli handelki. Czym były handelki? To były w zasadzie sklepy, gdzie handlowano albo winem, albo na przykład wędlinami, ale gdzieś tam za kotarką okazywało się, że jest jedna lub dwie salki, w których obsługiwali ci subiekci handlujący w samym sklepie. I to były miejsca, gdzie chodzili różni radcy, gdzie przychodzili też no, smakosze, intelektualiści warszawscy. Przychodzili oni jeszcze w czasach zaboru i przychodzili nadal w latach międzywojennych, bo handelek był czymś szalenie warszawskim. I tutaj, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Metropolitan, był jeden z najsłynniejszych warszawskich handelków prowadzony przez Krzymińskiego. Wejście od strony ulicy Trębackiej. No oczywiście dzisiaj nie ma już tej przestrzeni. Lokali gastronomicznych była ogromna ilość, na wszelkie, nawet najbardziej wyrafinowane gusta i na każdą kieszeń. No spójrzmy tylko. Bar pod setką przy Marszałkowskiej 100 słynął z najlepszego pikantnego bigosu, niezrównanych cynaderek i maczanki, czyli gorącej bułeczki z mięsnym nadzieniem polanej zawiesistym sosem grzybowym. Obok, pod bachusem, podawano najlepszą w Warszawie dziczyznę. W barze mieszczańskim w Alejach Jerozolimskich zachwycała najlepsza w stolicy sztuka mięs. Do krystalu w Alejach Róg Brackiej wpadano na sam dacza z rusztu i niezrównane dewolaje. Nieopodal u Englera, który codziennie o świcie wyszukiwał na targowiskach świeży towar, ceny były tak niskie, że przez pół dnia ustawiały się do stolików kolejki inteligentów i robotników. No wiadomo, oni nie byli najbogatsi. 
Bar w restauracji Gastronomia na Nowym Świecie zasłynął jako pierwszy, w którym piło się i przekąszało na stojąco. W Kokosie, potem barze Ekstra, poeci wypijali piwo warszawskiego browaru Habermusza i Schiele lub czystą pod Bigos. Niepowtarzalny klimat miały knajpy żydowskie w rodzaju gęsiego pipka na nalewkach. Nalewki tuż przy długiej. To tutaj zaczynała się dzielnica północna, czyli dzielnica, która zamieszkana była głównie przez ludność żydowską. No i oczywiście to jest ogromna opowieść o, o Warszawie, o całej społeczności żydowskiej, o jej kuchni, a także o restauracjach, knajpach, których tutaj była ogromna ilość. W tym miejscu stał ogromny kompleks pasażu Simonsat i między innymi ulokowała się tutaj restauracja Herschwinkla. Słynęła z pejsachówki oraz gęsich skwarków. Nie była zresztą jedyną taką restauracją żydowską. Na przykład to już bardziej była mordownia, miejsce, gdzie chodziło się wypić wódkę u grubego joska na Gnojnej, czyli na późniejszej rynkowej. No ale tam nie chodzili ludzie gdzieś z marginesu, tam chodziły wieczorami warszawskie elity. Bary mleczne, które powstawały w czasach PRL-u oraz te, które powstają dzisiaj, to wnuczkowie i prawnuczkowie dawnych mleczarni. Ich historia zaczęła się na przełomie XIX i XX wieku. Ale wejdźmy tutaj do baru Bambino przy ulicy Kruczej. Klasyka takiego prl baru mlecznego, czyli jadłospis. No głównie dania mleczne i mączne. Przychodzono tutaj po to, żeby kupić sobie na przykład zupę mleczną, czy zupę z ryżem, czy naleśniki. I takie dania mamy nadal. W latach 80. tych barów mlecznych było jeszcze bardzo dużo. Do dzisiaj zostało trochę takich jak właśnie ten bar, bar Bambino przy ulicy Kruszewskiej. Ale były też inne niezwykle znane, na przykład tak zwany Karaluch przy krakowskim Przedmieściu, tuż przy Uniwersytecie, albo bar szwajcarski na Nowym Świecie. Bar szwajcarski w latach 80. był takim miejscem, gdzie można było na przykład przyjść, zamówić sobie rano bułkę z masłem i serem, czyli tymi rzeczami, których normalnie nie kupiło się w sklepie, ponieważ były na kartki. Natomiast przy okienku, gdzie wydawane były potrawy, wisiał nóż zamontowany na łańcuszek i napis smarować tylko na miejscu. No chodziło oczywiście o smarowanie bułek masłem. Czym dla Pani jest bar mleczny? Znaczy jest to jakiś symbol miasta. Jeden uważam z nieodłącznych takich punktów dla osób, które chciałyby przyjechać do Warszawy i e, zobaczyć coś stałego, co, co cały czas trwa. Jest to piękna, uważam, tradycja i myślę, że powinna być podtrzymywana jak najdłużej. Ja uważam, że każdy warszawiak czy gość bądź turysta powinien obowiązkowo zajść do baru mlecznego. Pracujemy obok, więc jest to miejsce, które odwiedzamy często. Na pewno przykuwa nas cena, ale też jakby smaczne polskie jedzenie. Walenia mączne, ciepłe zupy, przeróżne typowe ziemniaczki, jakieś kotleciki, pierogi oczywiście wiadomo. Pionierem w zakładaniu mleczarni był ziemianin z Nadświdra Dłużewski. Założył on sieć mleczarni nadświdrzańskich. To były takie miejsca dostępne na kieszeń no, tej dosyć ubogiej inteligencji. Bary tego rodzaju przetrwały tą katastrofę, jaka, jaką była I wojna światowa i nadal funkcjonowały w latach międzywojennych i przetrwały kolejną katastrofę, czyli kolejną wojnę. Odrodziły się po niej także po y, bitwie o handel wskrzeszone przez państwo i istnieją w zasadzie do dzisiaj są troszeczkę przetrzebione. Nie ma już tych prl barów tak wiele jak kiedyś, ale przecież dzisiaj mamy sieci nowych barów, gdzie nadal tym rdzeniem menu są dania mączne 
i mleczne. Takim ważnym elementem identyfikującym to miejsce był neon, który świecił tutaj aż po lata 90. Bardzo charakterystyczny. Krowa, która mrugała okiem i trzymała w pysku koniczynkę. Nie ma już tego neonu, to był neon zaprojektowany w ogóle dla, dla barów mlecznych, ale nad barem w Alejach Jerozolimskich, należącym do jednej z tych współczesnych sieci barów mlecznych, możemy zobaczyć jego miniaturę. Przedwojenne bary warszawskie oferowały rozmaite przystawki i dania, ale jedno przetrwało w warszawskiej tradycji kulinarnej do dziś. To flaki, flaki po warszawsku, przygotowywane z wołowiny z dodatkiem pulpetów z wątróbki. Kiedyś w restauracjach dodawano do nich też tarty parmeza. Jesteśmy na ulicy Brzeskiej i rozmawiam z panem Jarosławem Szpakowskim, założycielem kultowych barów na Starej Pradze. Bardzo miło mi gościć. Chciałem pana spytać, czy coś zostało z tej dawnej kuchni warszawskiej? A, coś, co, coś na pewno, jakiś szkielet tych dań, tak jak flaki, a, które, które, które próbujemy odtwarzać według starych przepisów y, przedwojennych. Pan y, odtwarzał korzystając między innymi y, z lucyny ćwierczak kieliczowej. Tak, aczkolwiek całkowicie skopiowanie ich w dzisiejszych czasach niestety nie jest akceptowalne przez konsumentów. Przedwojenne przepisy były dużo cięższe, mhm. dużo tłustsze, dużo bardziej nasycone aromatami, mhm. ziołami, aczkolwiek kiedyś przed wojną Chyba to było jakby zaletą, że tym daniem można było się w pełni najeść. Te flaki to było takie szalenie popularne danie chyba we wszystkich warszawskich barach przedwojennych, prawda? Szybko można tak, było je wadry, zjeść. Tak, w Adri wręcz, no i w bardzo zacnych restauracjach, mhm. takich właśnie jak Adia, gdzie na stołach były zagłębienia specjalne ze stali, sypano węgiel rozżarzony, stawiano wazy specjalne z flakami, specjalnie się zjeżdżała śmietanka Warszawy, żeby zjeść flaki w Adri. Ale wiele dań zanikło wraz z tymi restauracjami po II wojnie po światowej, wojnie, tak. po bicie o handel, tak. ale flaki zostały, bo na przykład był bar Flis na ulicy Marszałkowskiej. No tak, tylko też w pewnym momencie parmezan zamieniono na ser żółty, który potem w ogóle zniknął ze względu na to, że go nie było. To wszystko niestety ze względu na to, że, że ograniczone były dostępność tych, tych produktów do, do gotowania, no to niestety one się zmieniały. No tak samo w sumie jak flaki na Różyckim, które przez lata 60., 70., 80. gotowane były na tym, co się akurat trafiło. Czy to była szyja z indyka, czy to była golonka, rosół się gotowało, żeby flaki ugotować i żeby poszły do, do klienta na bazar. No właśnie, z bazaru Różyckiego pamiętamy te okrzyki flaki gorące, pyzy. No. Tak, tutaj, tutaj siedzimy pod blaszanymi kubełkami i to z takich kubełków już po wojnie na Bazarze tak, Różyckiego po wojnie, po wojnie, po wojnie tak, nalewano do, do jakichś tam misek cynowych. Potem w latach 60 70 kiedy słoiki już weszły do, do obiegu, przerzucono się na słoiki ze, ze względu na wygodę. E, I sprzedawano, sprzedawano z takich koszy wiklinowych, obłożonych kołdrami ze słoików. Produkcja flaków tutaj odbywała się zazwyczaj w, w okolicznych kamienicach. Zazwyczaj były to a, jakieś kuchnie zrobione w suterenach, w piwnicach. Słyszałem, że pod osiemnastką, jak panie zaczęły gotować powiedzmy w pięciu, w sześciu suterenach flaki, no to zapach w studni był nie do podrobienia. Ta historia flaków jest bardzo, bardzo odległa, dlatego że sprzedawane były no, na ulicach kiedyś, chociażby pod, na placu zamkowym, pod kolumną tak, Zygmunta. Tak, tak, tak. Pierwsze je, uliczne jedzenie w Warszawie, no właśnie, bo polski, food, tak, A co było takim charakterystycznym street foodem przedwojennym? Parówki? Które... No tak, serdelki. serdelki. Wiem, że była sprzedawana mieszana głowizna z wątróbką siekana. Pyzy raczej już po wojnie się pokazały. Przed wojną też pewnie były, ale, ale ta, ta historia pyzowa to raczej już czasy powojenne. No to zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Tu mamy pyzę, pyzę ziemniaczaną z mięsem w środku. Też pyza warszawska tym się różni od kartaczy, od cepelinów, że mięso wołowe ugotowane jest dopiero zmielone i jakby jest farszem tej pyzy. Tak, ponieważ gospodynie zazwyczaj zosta zostawało mięso wołowe z rosołu z niedzielnego i Poniedziałek, wtorek się robiło albo pierogi, albo pyzy z mięsem. Bardzo ważnym takim składnikiem kuchni przedwojennej były ryby. 
I tak. Czy to one związane były pewnie i z kuchnią żydowską, ale nie tylko? No nie tylko, ale, ale Wisła dostarczała naprawdę dużej ilości ryb. Pan też tutaj wraca do dań rybnych. Czy któreś z tych dań jest takie właśnie zakotwiczeniem w przyszłości? Moskaliki w odcie. To, to, to są małe śledziki, które też już rzadko, rzadko są stosowane w polskiej kuchni, marynowane w odcie w cebuli. To jest takie mhm. przedwojenne, powiedzmy, stare danie. Tutaj na Pradze w latach międzywojennych w zasadzie nie było takich super wielu przynajmniej, super luksusowych restauracji, jakie były w Śródmieściu. Praga była dzielnicą, gdzie odbywał się przede wszystkim handel. Była chyba jedna z większych ubojni, jatek. Główna rzeźnia Tak, ta rzeźnia tuż obok, warszawska. Tuż obok. Tak. Były, były jarmarki, były targi. W związku z tym też e, i bary, i jadłodajnie, które tutaj były na Pradze, to były raczej proste i, i żeby coś szybko zjeść i, i dalej do pracy. No właśnie, dzisiaj jest zupełnie inaczej. Mamy tutaj e, każdą prawie możliwą kuchnię i na Pragę się tak samo przychodzi do, do restauracji, a może i ciekawiej niż do innych no dzielnic tak, warszawskich. Tak, cały świat praktycznie w zasięgu jednej dzielnicy. Do Pana tutaj na ulicę Brzeską przyjeżdżają ludzie z całego świata. Tak. Co im się najbardziej podoba? Prostota chyba tej kuchni. To, że te smaki są przypisane do Warszawy, do Polski. One są unikatowe? Myślę, że tak. Flakami bardzo zachwycają się Azjaci, Japończycy, którzy do nas przychodzą. Pana zdaniem taka wielka piątka dań warszawskich. Jeżeli zupy, no to moim zdaniem flaki. Te po warszawsku, te z pulpetem, z serem. Jeżeli chodzi o dania drugie, myślę, że, że, że pyzy, desery, no to raczej już powojenna historia, czyli wuzetka, tak, którą większość ludzi kojarzy z Warszawą. Przekąski, no to śledzie, oczywiście galaretka, czyli meduza. Tak chyba bym to uporządkował jakoś. Cechą współczesnej kuchni warszawskiej jest jej różnorodność, czyli znowu mamy sytuację podobną jak w latach międzywojennych. Jest jednak jedna zasadnicza różnica, bo wtedy to były kuchnie regionalne z całej Polski. Dzisiaj są one z całego świata, czyli kuchnia tajska, wietnamska, bałkańska, grecka. Kiedyś dla nas szalenie egzotyczne, dzisiaj są codziennością, ale to jest cecha metropolii, otwartość i dynamika.